தேவனை சரியாய் அறியாத மனிதர்கள் கூட சொல்லி விடுவார்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய வழி நடத்துதல் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது இப்படித்தான் அது நடக்கும் என்று நாம் சொல்ல முடியாது எல்லாவற்றிலும் அவர் பேரே அதிசயம் அல்லவா அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதிசயமானவராயிருக்கிறார் எத்தனை முறை நாம வந்து தள்ளாடினாலும் தேவன் நம்மை காப்பதற்காக அவர் நம் மீது மனம் ஒருங்கி ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்து நம்மை விடுவிக்கிறவராயிருக்கிறார் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார் அவரால் எல்லாம் கூடும் காலம் நிறைவேறும் போது அது விழித்து கொண்டு உயிர் பெற்று பெரிய விருட்சமாய் நிழல் கொடுக்கும் மரமாய் நிலைத்து நிற்பதை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க ஆண்டவரை நேசிக்கிற வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நடந்திருப்பது உண்மையானால் நிச்சயமாக அந்த வித்துக்கள் அவருடைய இதயத்தில இருக்கும் அந்த வித்துக்கள் நிச்சயமாக முளைத்து மரமாகி பெரிய நிழல் கொடுக்கும் தருவாகி மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் கொஞ்சமாவது வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியிலே வாழ்ந்து இருப்பதை நீங்க நேரில் பாக்குறீங்களோ இல்லையோ பரலோகத்தில இருந்து பார்ப்பீங்க எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கின்ற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே பரிபூரணரே கிருபையுள்ளவரே இறக்கம் உள்ளவரே உடைய நாடு உங்களுடைய இறக்கத்திற்கான நன்றி சுவாமி உங்களுடைய வசனங்களை தியானிக்கும்படியான அந்த பாகியத்திற்கான நன்றி சுவாமி எங்களோடு பேசும் எங்களோடு இடைப்படும் ஏசுவி நாமத்திலே கேட்க நல்ல நாம் திருமறையின் திவ்ய காட்சிகளிலே ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வசனங்களை யாராவது ஒருவர் வாசிக்கலாம் இரண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வசனங்கள் ராஜாவாகிற போது பனிரெண்டு வயதாக இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வருஷம் இருசலிமில் அரசாண்டார் கர்த்தர் இசைவில் புத்திரதுக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளுடைய அருவறுப்புகளின்படியே அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் அவன் தன் தகப்பனாகிய எஸ்ஐக்கியா தகர்த்து போட்ட மேடைகளை திரும்பவும் கட்டி பாகல்களுக்கு பலிபிடங்களை எடுப்பித்து விக்கிர தோப்புகளை உண்டாக்கி வானத்தின் சேனை எல்லாம் பணிந்து கொண்டு அவைகளை சேவித்து எலிசிலிமிலே என் நாமம் எந்தெந்தைக்கும் விளங்கும் என்று கர்த்தர் சொல்ல தம்முடைய ஆலயத்திலே பலிபிடங்களை கட்டி கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் ரெண்டு பிரகாரங்களிலும் வானத்தின் சேனைகளுக்கெல்லாம் பலிபிடங்களை கட்டினான் அவன் இன்னும் குமாரனும் பள்ளத்தாக்கிலே தன் குமாரரை தீமிதிக்க பண்ணி நாலு நிமித்தமும் பார்த்து புள்ளி சுனியங்களை அனுசரித்து அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கள் குறி சொல்லுகிறவர்களை வைத்து கத்தருக்கு கோபம் உண்டாக அவர் பார்வைக்கு மிகுதியும் பொல்லா பணத்தை செய்தான் இந்த ஆலயத்திலும் இசைவில் கோத்தரங்களிலெல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்ட இருசலைமனும் என் நாமத்தை எந்தெந்தைக்கு விளங்க பண்ணுவேன் என்றும் நான் மோசையை கொண்டு இசைவில் கொடுத்த சகல நியாய பிரமாணத்திற்கும் கத்தர்களுக்கும் நியாயங்களுக்கும் ஒத்தபடியே அவர்களுக்கு நான் கற்பித்தவைகள் எல்லாம் அவர்கள் செய்ய சாவதனமாக இருந்தார்களே ஆகில் நான் இனி அவர்கள் காலை அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நிலைப்படுத்தி வைத்த தேசத்திலிருந்து விலக பண்ணுவதில்லை என்றும் தேவன் தாவிதோடும் அவன் குமாரனாக சாலமோடும் சொல்லியிருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் தானே அவன் தான் பண்ணிவிட்ட விக்கிரமாகிய சிலையை ஸ்தாபித்தான் அப்படியே கருத்தர் இசைவில் குத்தருக்கு முன்பாக அளித்த ஜாதிகளை பார்க்கலும் யூதாவும் எரிசலேமும் கொடிகளும் பொல்லாப்பு செய்யத்தக்கதாய் மனாசே அவர்களை வழிதப்பு போக பண்ணினான் கர்த்தர் மனாசியோடும் அவருடைய ஜலத்தோடும் பேசின போதிலும் அவர்கள் கவனிக்காது போனார்கள் ஆகியல் கர்த்தர் அசிரிய ராஜாவின் சேனாதிபதிகள் எல்லாம் அவர்களும் வர பண்ணினார் அவர்கள் மனாசியை முற்றறிக்கை பிடித்து ரெண்டு வெண்கல செங்கலா அவனை கட்டி பாபுலோனு கொண்டு போனார்கள் இப்படி அவன் நெருக்கப்படுகிறீர்கள் தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சி தன் பிதாக்களின் தேவனுக்கு முன்பாக மிகவும் தன்னை தாழ்த்தினான் அவரை நோக்கி அவன் விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற போது அவன் கெஞ்சுதலுக்கு இறங்கி அவன் ஜபத்தை கேட்டு அவனை திரும்ப எரிசலமில் உள்ள தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு வர பண்ணினார் கர்த்தரே தேவன் என்று அப்பொழுது மனாசே அறிந்தான் பின்பு அவன் தாவிதனுடைய நகரத்தின் வெளி அலங்கத்தை ஈயோனுக்கு மேற்கே இருக்கிற பள்ளத்தாக்கத்தை தொடங்கி மீன் வாசல் மட்டும் கட்டி ஓபேலை சுற்றிலும் அதை வளைத்து அதை மிகவும் உயர் யூதாவில் உள்ள அரணான பட்டணங்கள் எல்லாம் ராணுவ தலைவரை வைத்து 
கத்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து அந்நிய தேவர்களையும் அந்த விக்கிரங்களும் எடுத்து போட்டு ஆலயம் உள்ள மலையிலும் எலிசிலும் உள்ள தான் கட்டியிருந்த எல்லா பலிபீடங்களையும் அகற்றி பட்டணத்திற்கு புறம்பாக போட்டு விட்டு கத்தருடைய பலிபீடத்தை செப்பரேட்டு அதன் மேல் சமாதான பலிகளையும் ஸ்தோத்திர பலிகளையும் செலுத்தி இசிறுவேலின் தேவனாகி கத்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று யூதாவுக்கு கட்டளையிட்டான் ஆகியும் ஜனங்கள் இன்னும் மேடையில் பலியிட்டு வந்தார்கள் என்றாலும் தங்கள் தேவனாகி கத்தரிக்கென்றே அப்படி செய்தார்கள் மனாசியின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் தன் தேவன் நோக்கி படைந்த விண்ணப்ப விண்ணப்பமும் இசைவேலின் தேவனாகி கத்தரின் நாமத்தில் அவனுடன் பேசின ஞான திருஷ்டிக்காரன் வார்த்தைகளும் இசைவேல் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது அவனுடைய விண்ணப்பமும் அவன் கெஞ்சுதலும் கத்தரி இறங்கினதும் அவன் தன்னை தாழ்த்தினதற்கு முன்னே பண்ணின அவனுடைய எல்லா பாவமும் துரோகமும் அவன் வேடைகளை கட்டி விக்ரம தோப்புகளையும் திருகிரம் சாமித்த இடங்களும் ஓசாயின் பிரபஞ்சத்தில் எழுதியிருக்கிறது நாம் மனசாவை எப்படி குறிக்கலாம் என்றால் அவன் மிகவும் ஒரு கெட்டவனாக வாழ்க்கையை தொடங்குகிறான் எசைக்கிய மாதிரி ஒரு உத்தமனுக்கு மகனாய் பிறந்திருந்தும் அவன் தந்தையிடத்திலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எதையும் அவன் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று பார்க்கிறோம் ஏன்னு தெரியல அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பெரும் பகுதியை கடவுளுக்கு விரோதமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் நடத்தி செல்வதை பார்க்க ஏன்னு தெரியல ஏன் அந்த மாதிரி அவன் முடிவு செய்தான் என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை இள வயதிலேயே தன் தந்தையை அவன் இழந்ததின் தாக்கமாக இருக்கலாம் எதற்காக அவனுக்கு வந்து தேவ காரியங்களின் மீது வெறுப்பு இருந்தது என்று தெரியவில்லை யார் அவனை வந்து அந்த மாதிரி மாற்றினார்கள் என்று வேதத்துல நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஒன்று அவன் வந்து ரொம்ப அரகண்டாகவும் ஆணவத்தோடும் தேவனுக்கு எதிர்த்து ரொம்ப நாட்கள் அவன் வாழ்ந்து வந்தான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் எல்லாவற்றையும் திருப்பி அவங்க அப்பா என்னெல்லாம் செய்தாரோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தாவீதுக்கு பிறகு தேவனுக்கு பிரியமான ராஜா என்று பார்க்கும்போது எசைக்காவை சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்கு வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியங்களை எல்லாம் அவன் செய்தான் கர்த்தருக்கு ரொம்ப உத்தமமாய் இருந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடத்தி செல்கிறவனாய் இருந்தான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் அவனுடைய மகன் அவன் இருந்ததுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி இருக்கிறான் அவன் வந்து விக்கிரக தோப்புகளை உருவாக்குகிறான் பயங்கரமான காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறான் ரொம்ப இழிவான காரியங்கள் தேசத்தை பாவத்தில் அமிழ்த்து போடுகிறான் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் துக்கமும் அவன் வந்து சந்திக்க நேரிடுகிறது அது வந்து அந்த பிரச்சனை பிரவாக மாதிரி வரும்போது தேவனை நோக்கி பார்க்கிறான் இப்ப நம்ம நினைப்போம் கடவுளை நல்ல நேசிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு சில சமயம் தேவனை அவ்வளவாய் பின்பற்றாத பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இல்லையா நம்ம நிறைய பாத்துருக்கலாம் ரொம்ப நல்ல விசுவாசிகளா இருப்பார்கள் அவனுடைய பிள்ளைங்க சர்ச்சைக்கு கூட வர மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வாழ்க்கையை நடத்துகிற பிள்ளைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனால் அவர்களுடைய அப்ப நம்ம அடிக்கடி நினைப்போம் இவங்க பெற்றோர்களை பார்த்து எதுவுமே கற்றுக்கொள்ளவில்லை எந்த செய்தியும் இவர்களுடைய இதயத்தில் போகவில்லையா என்று ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்கு இருக்கும் ஆனா எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்க்கை இருந்தாலும் விசுவாசமான தாய் தகப்பனுக்கு பிள்ளைகளாய் பிறந்திருந்த அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறி போயிருந்தாலும் அவங்க சின்ன வயதுல தேவனை குறித்த அந்த அறிவின் வாசனையை தங்கள் பெற்றோர்கள் மூலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் பார்த்திருக்கிற அனுபவம் அவர்களை விட்டு போகவே போகாது அது ரொம்ப ரொம்ப நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்படி சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று எனக்கு தெரியாது நீந்த கற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு நாட்கள் நீச்சல் அடிக்காமல் போனாலும் அது வந்து தானாக வரும் என்று சொல்லுவார்கள் எனக்கு அது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று தெரியாது நான் நல்லா நீச்சல் அடிக்கிற ஆளு 
ஒரு ஐந்து வருடம் நீச்சல் நீச்சல் குளம் பக்கமே போகாம திடீரென்று நீச்சல் அடிப்பதற்காக குளத்தில் குதித்தால் அவருக்கு வந்து அவர் நீச்சல் அடிக்கும் போது நல்லா நீச்சல் அடிக்கும் போது எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி இருப்பாருன்னு சொல்வான் தேவ அந்த சந்திப்பு தங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இடைப்படுகிறது ஒரு காரியம் இது வந்து பிள்ளைங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டு அகலவே அகலாது அதுக்கு பிறகு அவங்க பெரியவர்கள் ஆகும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வேற சில முடிவுகளை அவங்க எடுக்கலாம் வேற சில காரியத்துக்காக எடுக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு கொடுக்கிற அந்த தேவன் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவோட இடைப்பட்ட அந்த அனுபவத்தை யாராலும் வந்து எடுத்து போடவே முடியாது கடவுளை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வரும் எத்தனையோ அவமானங்கள் வரும் எத்தனையோ நிந்தைகள் வரும் ஆனால் அவருடைய திரு கரங்கள் அவர்களோடு இருந்து யுத்தம் செய்வதை எல்லார் கண்களும் பார்க்கும் அவங்க பிள்ளைகளையும் உடைய கண்களும் பார்க்கும் காலம் நிறைவேறும் போது குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் ஆண்டவருடைய பக்கம் வர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் எப்படி ஏனென்றால் நம்ம எப்படி நடத்தப்பட்டாலும் நம்மளை வந்து ரொம்ப உயர்வாக அவர்கள் நடத்தினாலும் சரி நம்மை தாழ்வாக நடத்தினாலும் சரி தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எந்த மனிதனும் பார்க்காமல் இருக்கவே முடியாது அவன் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி பண ஆசை பிடித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி ஒரு மனிதர்களாக இருந்தாலும் தேவனை அறிந்த மனிதர்களோடு அவர்கள் இடைப்பட்டு கொண்டிருந்தால் தேவனுடைய அறிமுகம் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போகவே போகாது சில சமயம் வாயை திறந்து சொல்லி விடுவார்கள் இது தேவனுடைய விரல் என்று சொல்லி எகிப்தியர்கள் சொன்னது மாதிரி வாயை திறந்து ஸ்கிரீன் பண்ணிடுவாங்க ஐயோ என்ன இப்படி எல்லாம் நடக்குது இவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலையில இவர் இருந்தால் ஏதோ எங்கே இருந்தோ ஒரு தேவ கரம் இவரை வந்து தூக்கி ஒரு நிலையான ஒரு இடத்திலே நிலைத்திரு நிறுத்தி இருக்கிறது இது தேவ செயல் என்று சொல்லி தேவனை சரியாய் அறியாத மனிதர்கள் கூட சொல்லி விடுவார்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய வழி நடத்துதல் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது இப்படித்தான் அது நடக்கும் என்று நாம் சொல்ல முடியாது எல்லாவற்றிலும் அவர் பேரே அதிசயம் அல்லவா அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதிசயமானவராயிருக்கிறார் எத்தனை முறை நாம வந்து தள்ளாடினாலும் தேவன் நம்மை காப்பதற்காக அவர் நம் மீது மனம் ஒருங்கி ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்து நம்மை விடுவிக்கிறவராயிருக்கிறார் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் பாதுகாக்கிறவராயிருக்கிறார் அவரால் எல்லாம் கூடும் அவரால் எந்த நிலைமையிலும் வந்து மாற்ற முடியும் தேவனால் கூடும் அதனால நமக்கு தெரியாது முப்பது வருடம் கழிச்சு இருக்கலாம் நாற்பது வருடம் கழிச்சு இருக்கலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நாம் நமக்கு ரட்சிப்பாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடத்திய தேவனை அவர்கள் பார்த்ததினால அந்த நேரத்துல அந்த ஒரு நிமிஷத்துல ஆண்டவரே என்று கூப்பிடுவார்கள் தேவன் ஓடி வந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வார் அதனால இயேசுவை அறிந்த வாழ்க்கை வீணான வாழ்க்கை அல்ல அவருடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருந்தது புதுமையாயிருந்தது ஏன் ஏனென்றால் எஸ்ஐக்கியாவுடைய வாழ்க்கைக்கு முழுமையாக தேவனை அடிப்படையாய் ஆதாரமாய் அவன் கொண்டிருந்ததினாலே அவனுடைய வாழ்க்கை அநேகருக்கு புதுமையாக இருந்தது பஜார் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் விளங்கி கொள்ள முடியாத மாதிரி புரிந்து கொள்ள முடியாத மாதிரி இருக்கும் பஜாராய் இருக்கும் ஆனாலும் தேவனை நம்பி கொண்டு இருக்கிறதுனாலே அவருடைய ரட்சிப்பு நமக்கு வருவதினாலே அவருடைய நாமம் மகிமைப்படும் அது நிச்சயமா இருக்கும் எவ்வளவு அவமானத்திலே நம்ம போனாலும் முடிவாக அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறதை நாம காண்போம் மனாசே கண்டிருந்ததினாலே 
தேவ வசனங்களை அவன் முன்பகுதியின் வாழ்க்கையிலே அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணி இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அது ஆணித்தரமா எழுதப்பட்டிருந்ததினாலே அவனுடைய இதயத்திலே எது எழுதப்பட்டிருந்ததினாலே அந்த வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் பதிந்திருந்ததினாலே காலம் நிறைவேறும் போது அது விழித்து கொண்டு உயிர் பெற்று பெரிய விருட்சமாய் நிழல் கொடுக்கும் மரமாய் நிலைத்து நிற்பதை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இவனா விக்கிரகங்களின் பின்பாக போன இவனா இவ்வளவு கொடுமைகளை செய்தான் இவனா இவ்வளவு கேவலமாக நடந்தான் என்று கேட்கும்படியா அவனுடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையின் மாற்றத்திற்கு காரணம் அவனுடைய இதயத்திலே எஸ்ஐக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை போட்ட வித்துக்கள் அதனால மனம் வந்து ஐயோ என்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் ஆண்டவரை நேசிக்காமல் இருக்கிறார்களே அவருடைய வழிகளில் நடக்காமல் இருக்கிறார்களே என்று வருந்ததே வருந்தாதீர்கள் ஆண்டவரை நேசிக்கிற வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நடந்திருப்பது உண்மையானால் நிச்சயமாக அந்த வித்துக்கள் அவருடைய இதயத்துல இருக்கும் அந்த வித்துக்கள் நிச்சயமாக முளைத்து மரமாகி பெரிய நிழல் கொடுக்கும் தருவாகி மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் கொஞ்சமாவது வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியிலே வாழ்ந்து இருப்பதை நீங்க நேரில் பாக்குறீங்களோ இல்லையோ பரலோகத்துல இருந்து பார்ப்பீங்க என் எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில நான் அதை பார்த்திருக்கேன் தேவனை நேசிப்பவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் தேவனை நேசிக்காதவருடைய வாழ்க்கைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது தேவனை சார்ந்து எல்லா காரியத்தையும் நடத்துபவர்களுக்கும் தேவனுக்கு விரோதமாய் இருந்து வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது தேவனுக்கு விரோதமாய் இருந்தாலும் தேவனை அறிந்தவர்களுக்கு பிள்ளைகளாய் பிறந்தவர்கள் சகோதரர்களாய் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி பின்பகுதியில இருக்கும் எப்படி மாறும் என்பதையும் நான் பார்த்திருக்கேன் தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம் என்று வசனம் சொல்லுது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தேவ பக்தி நிறைய பணம் கொண்டு வந்து தருமா தேவ பக்தி மிகுதியான ஆதாயம்னா என்ன ஆதாயம் என்ன ஆதாயம்னா தேவ பக்தி வாழ்க்கையிலே வளம் செறிந்த ஒரு வாழ்க்கை என்ன வளம் அது தேவனை அறிந்து கொண்டு இருப்பதுதான் பயங்கரமான ஒரு வளம் அதுதான் வந்து ஒரு செறிவு நிறைந்த வாழ்க்கை அதுதான் ஒரு சாரம் நிறைந்த வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கைக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே அந்த வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே நாம் எதை செய்தாலும் அதை மிளுர பண்ணுகிறார் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் நாம் இருந்தாலும் நம்மை எழுந்து வர அவர் அவர் வந்து நம்மை தூக்கி விடுகிறார் அற்புதமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார் விசேஷத்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் கிருபையிலாலே நிறைக்கிறார் எல்லாவற்றையும் நடத்துகிறார் தேவன் நல்லவர் அல்லவா அவர் அவர் பெயர் அதிசயம் அல்லவா அவரால் எல்லாம் கூடுமா மனேசாவுடைய வாழ்க்கை மனேசாவுடைய வாழ்க்கை நமக்கு அதிலிருந்து நாம் காணுவது வந்து எந்த அளவிற்கு தேவ அன்பும் தேவ கிருபையும் தேவ பக்தியும் ஆதாயமான ஒரு விஷயம் என்பதை நமக்கு தெளிவாய் காட்டு அதாவது எஸ்ஐக்கி அவனுடைய தேவ பக்தி அவனுடைய மகனின் பின் அந்த மாற்றத்திற்கு வித்தாக மாறி அது முழுமையான ஆதாயம் என்று நாம உணரும்படியாய் தேவன் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்திருக்க இந்த சிந்தை நமக்கு வேண்டும் ஒரு காலம் தேவ பக்தி நஷ்டம் என்று என்னவே என்னாதீர்கள் சில சமயம் நம்ம வந்து நம்முடைய வேதனையான சம்பவங்களினாலே நாம் நினைக்கிறோம் தேவனை அறியாத மனிதர்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பிரச்சனையே வருவதில்லை அவர்களுக்கு வந்து எல்லாம் நல்லா நடக்குது அவருடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வாக போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாமும் நாலு அடி ஏறினா எட்டு அடி சறுக்கி விட வேண்டியதாய் இருக்கிறது எல்லா நேரமும் நம்மை குட்டுவதற்கு ஆட்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் வேற வேற ரூபத்தில் வருகிறார்கள் ரொம்ப ஜூனியரா இருக்கிறாங்க குட்டுறாங்க ரொம்ப சீனியரா இருக்கிறவங்க குட்டுறாங்க நம்மோடு வேலை செய்கிறவர்கள் குட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் வந்து இழிவாய் நடத்தும்படியா என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதே என்று சில சமயம் நம்ம நினைக்கிறோம் பவுலும் சீலாவும் அப்படிதான் நினைத்திருப்பார்கள் அவர்களை வந்து திரைச்சாலையில போட்டு அடி அடின்று அடித்து அவமானப்படுத்தி கைகளை சங்கிலி கட்டி உயிரை தூக்கி கட்டி அங்கே எங்கே நகர முடியாதபடிக்கு அப்படி வச்ச போது வேதத்துல போட்டிருக்கு பவுலும் சீலாவும் தேவனை துதித்து பாடினார்கள் எண்ணத்துக்காக துதித்து பாடினார்கள் வேதனைகளுக்குள்ளாய் இருக்கிறார்கள் இதில் துதிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது 
அவங்க அதுக்காக துதிக்கல அவங்க என்னத்துக்காக துதித்தார்கள் என்றால் தேவனை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கிருவை நமக்கு இருக்கிறதே என்று துதித்தார் தேவனுடைய நாமத்து நிமித்தம் நமக்கு இந்த நிந்தையும் கஷ்டமும் வந்திருக்கிறதே என்று துதித்தார் அதனால தேவன் இறங்கி வந்தார் பெரிய அற்புதத்தை செய்தார் அவனையும் அந்த அதாவது அந்த ரட்சிப்பு நடந்தது மட்டுமில்லாம சிறைச்சாலையின் அதிகாரிகள் அவங்க எல்லாம் கூட இருந்தவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கும்படியான கிருவைகளை தேவன் பவுலும் சீலாவும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவன் எப்படிப்பட்ட அவமானத்திற்குள்ளாய் போக வேண்டியது இருக்கு பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட அந்த மாதிரிதான் தேவன் நம்மை நேசிப்பதனாலே நம்ம நேசிக்கிறதுனால நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம நிமித்தம் நம் நிமித்தம் இந்த மாதிரியான அவமானங்களுக்குள்ளாய் நிந்தைகளுக்குள்ளாய் போனாலும் நம்மை ஒரு நாளும் இவைகள் இவர்கள் வந்து மறுதளிக்க மாட்டார்கள் என்று அவர் நம்பினதுனால இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார் ஆனா அந்த சூழ்நிலைகள்ல கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்மை விட்டு அதை வந்து விக்டோரியஸாக வெற்றிகரமாக நம்மை அந்த சூழ்நிலைகளிலிருந்து வெளியில கொண்டு வருவதை இந்த தேவ கரம் தேவ விரல் நம்மை ரட்சிப்பதை இந்த உலகம் பார்க்கும்படியாக நம்மை இந்த பாதையிலே அனுமதிக்கிறார் சாத்ரா மேஷா கபர்னேகோவை அனுமதித்தது மாதிரி அது ஒரு அவமானம் தானே துண்டு கட்டா கட்டி தீயில கொண்டு போய் எல்லாரும் முன்னாடியும் போடுறது அவமானம் தான் இல்லையா ஆனால் தீயிலே அவர்கள் அழிந்து போவதில்லை தீ அவர்களை கருக்குவதில்லை தீ அவர்களை தீண்டுவதில்லை எந்த சேதாரமும் இல்லாம மகிமையாய் வெளியே போற வராங்க அவமானத்தோட உள்ள எரியப்படுகிறார்கள் மகிமையாக வெளியில வராங்க அந்த அந்த நிகழ்வு அநேகருக்கு தேவனை அறிவிக்கும்படியா இருக்கிறது எஸ்ஐக்கியுடைய வாழ்க்கை மனிசே அவருடைய வாழ்க்கையிலே அப்படித்தான் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அதனாலதான் இந்த மாதிரி மாற்றங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் நன்றாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம் எப்பொழுதும் எந்த நிலைமையிலும் தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காய் நன்றி சுவாமி அன்றுரே உண்மை அறிந்து கொள்ளும்படியான கிருவைகளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் அப்பா ஹலலுயா நன்றி சுவாமி நெஞ்சத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுரே உண்மை அப்பா என்று சொல்லும்படியான கிருவை எங்களுக்கு இருக்கிறது அப்பா நன்றி சுவாமி தெய்வ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம் என்பதை எங்களுடைய இதயம் உணர எங்களுக்கு உதவி செய்தல் எங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் உணர எங்களுக்கு கிருவை செய்தல் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற கேட்கப் போகிற எல்லாருக்காக ஜபிக்கிறேன் உண்மை வெளிப்படுத்தும் சுவாமி உண்மை வெளிப்படுத்தும் ஏசுவி நாமத்திலே கேட்க நல்ல கர்த்தாவே உம்மை ஆழத்தில் நின்று கண்களால் நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் ஆண்டவாவோந்தன் சேவியை சாய்த்து என் விண்ணப்பம் யாவும் கேட்டருளும் ஆண்டவாவோந்தன் சேவியை சாய்த்து என் விண்ணப்பம் யாவும் கேட்டருளும் உமக்கென் ஆத்மா காத்திருக்கும் உம் வார்த்தை என்றும் என் நம்பிக்கை திரண்ட மீட்பூம் கிருபையெல்லாம் உம்மிடத்தில் உண்டு எனக்கருளும் திரண்ட மீட்பூம் கிருபையெல்லாம் உம்மிடத்தில் உண்டு எனக்கருளும் கர்த்தாவே உம்மை ஆழத்தில் நின்று கண்களால் நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் 
ஆண்டவாவுந்தன் செவியை சாய்த்து என் விண்ணப்பம் யாவும் கேட்டருளும் ஏசு ராஜாவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்